നമസ്കാരം കെ സി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കവിയും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവുമായ ടി ഒ വേദിന്റെ ഓർമ്മ ദിനം ആചരിച്ചു സാഹിത്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർകോട്ട് അനുസ്മരണവും കവിയരങ്ങ പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സബ് കോടതി വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്കായുള്ള ആലോചനാ യോഗം കാസർകോട്ട് നടന്നു ജില്ലാ ജഡ്ജ് മനോഹർ കിണിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗം എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ധന പാചകവാതക വില വർധനവിനെതിരെ കാസർകോട്ട് വേറിട്ട പ്രതിഷേധം ഐ എൻ ടി യു സി ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ നഗരത്തിൽ ഓട്ടോ കെട്ടിവലിച്ച് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി ഗാന്ധി മിഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൾച്ചറൽ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഗാന്ധി സ്മൃതി യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം യാത്ര തൃക്കരിപ്പൂരിൽ സമാപിച്ചു സാംസ്കാരിക ഐക്യം വിളിച്ചോതി ബൂട്ടേക്കാൻ മങ്കനിയാറിന്റെ സംഗീത സദസ് വിദ്യാനഗർ ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച രാജസ്ഥാനി നാടോടി സംഗീത അവതരണം ശ്രദ്ധേയമായി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കവിയും വിവർത്തകനും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവുമായ ടി ഒ ബേദിന്റെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം ഓർമ്മ ദിനം ആചരിച്ചു സാഹിത്യവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാസർകോട് നഗരസഭ വനിതാ ഭവൻ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ സമ്മേളനം പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാഹിത്യവേദി പ്രസിഡന്റ് റഹ്മാൻ തായലങ്ങാടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കവിയും വിവർത്തകനും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവുമായ ടി ഒ ബേദിന്റെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം ഓർമ്മ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സാഹിത്യവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും കവിയരംഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് കാസർഗോഡ് നഗരസഭ വനിതാ ഭവൻ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു കാവ്യ സംസ്കാരം ഉണ്ട് കാസർകോടിന്റെ കാവ്യ സംസ്കാരം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കാവ്യ സംസ്കാരമാണ് ഉപേന്ദ്ര സാഹിബ് നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാര്യം റഹ്മാൻ തായലങ്ങാടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന കവിയരങ്ങ ബിജു കാഞ്ഞങ്ങാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാഹിത്യവേദി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പത്മനാഭൻ ബ്ലാത്തൂർ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പുഷ്പാകരൻ ബണ്ടിച്ചാൽ നാരായണൻ പേരിയ പി എസ് ഹമീദ് സുറാബ് ടി എ ഷാഫി വി വി പ്രഭാകരൻ മുജീബ് അഹമ്മദ് സി എൽ ഹമീദ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സബ് കോടതിയുടെ വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്കായുള്ള ആലോചന യോഗം എം എൽ എ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ജില്ലാ ജഡ്ജി അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വാഗത പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ അവർക്ക് കൂടിയിട്ട് വരില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ കോടതിക്ക് അറുപത് വർഷം തികയാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പരിമിത ഫലമാണ് നമ്മളുടെ ഈ കൊത്തിൽ ജില്ലാ ജഡ്ജ് എസ് മനോഹർ കിണിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി വി ജയരാജൻ ആഘോഷ പരിപാടികളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചു എ ഡി എം എച്ച് ദിനേശൻ ഡി വൈ എസ് പി പി ജ്യോതികുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി കെ ശ്രീധാകരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എ എൻ അശോക് കുമാർ സബ് ജഡ്ജ് പി ടി പ്രകാശൻ ശരിസ്താദാർ പി രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇന്ധന പാചകവാതക വില വർധനവിനെതിരെ കാസർകോട്ട് നഗരത്തിൽ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം നഗരത്തിലൂടെ ഓട്ടോറിക്ഷ കെട്ടിവലിച്ചുകൊണ്ട് ഐ എൻ ടി യു സി ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയനാണ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയത് തുടർന്ന് കാസർകോട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ചേർന്ന യോഗം ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി ജി ദേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വില വർധനവിൽ ജീവിതം പൊറുതിമുട്ടുന്ന ജനതയ്ക്ക് മുന്നിൽ സമ്പന്നർക്കു മാത്രം ഉപകരിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ നിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് പി ജി ദേവ് പറഞ്ഞു മൂന്നര വർഷമായി ബി ജെ പിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ ഭരിക്കുക ഈ മൂന്നര വർഷത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി വേണ്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നടപടി ആ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം അവര് പറയുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിനെ കുറിച്ചാണ് ബോംബെയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഡൽഹിയിലെത്തും അഹമ്മദാബാദിൽ എത്തും എന്നൊക്കെയാണ് അവര് പറയുന്നത് പരിപാടിയിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അബൂബക്കർ തുരുത്തി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു
ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി പി കെ വിജയൻ സിജി ടോണി ഹരീന്ദ്രൻ രാഘവൻ പൊയ്നാച്ചി ഹാരിസ് സൂറത്ത് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ഗാന്ധി മിഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൾച്ചറൽ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗാന്ധി സ്മൃതി യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു കാസർഗോട്ട് നിന്നും ആരംഭിച്ച സ്മൃതി യാത്ര വിജയൻ ശങ്കരമ്പാടിക്ക് പതാക കൈമാറി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഹക്കിംകുന്നിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാസർഗോഡിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഗാന്ധി സ്മൃതി യാത്ര ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഹക്കിംകുന്നിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിപാടിയിൽ ശ്രീജിത്ത് മാടക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഷറഫ് എടനീർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പൊയ്നാച്ചി കെ ബിജു ഗാലിദ് അർജുനൻ തായലങ്ങാടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സ്വീകരണത്തിനു ശേഷം സ്മൃതി യാത്ര തൃക്കരിപ്പൂരിൽ സമാപിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ സ്പിക്കുമാക്കി കാസർഗോഡ് ചിന്മയ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാനഗർ ചിന്മയ തേജസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ രാജസ്ഥാനി നാടോടി സംഗീതം സംഘടിപ്പിച്ചു സാംസ്കാരിക ഐക്യത്തിന്റെ സവിശേഷത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ശൈലിയിലായിരുന്നു നാടോടി സംഗീതം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഭാഷാ വേഷം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സാംസ്കാരിക ഐക്യത്തിന്റെ സവിശേഷത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു രാജസ്ഥാനി നാടോടി സംഗീതം ഷഹനായി ഹാർമോണിയം സാരംഗി തുടങ്ങിയ വാദ്യങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയായിരുന്നു രാജസ്ഥാനി നാടോടി സംഗീതം അവതരിപ്പിച്ചത് ഏഴ് തലമുറകളിലായി സംഗീത പാരമ്പര്യമുള്ള രാജസ്ഥാൻ ലങ്ക മങ്കനിയാർ കുടുംബത്തിലെ ബൂട്ടൈഖാൻ മങ്കനിയാറും സംഘവുമാണ് സംഗീതം അവതരിപ്പിച്ചത് ചടങ്ങിൽ ചിന്മയ വിദ്യാലയ പ്രസിഡന്റ് സ്വാമി വിവിക്താനന്ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ബി പുഷ്പരാജ് സംഗീത പ്രഭാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായി മഞ്ചേശ്വരത്ത് പൂട്ടിയിട്ട വീട് കുത്തി തുറന്ന് സ്വർണവും പണവും ലാപ്ടോപ്പും മോഷ്ടിച്ചു കുഞ്ചത്തൂർ പാതയിലെ ജഗന്നാഥ ശെട്ടിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു കവർച്ച നടന്നത് മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പിതാവിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വീട് പൂട്ടി മജ്ജുവയലിലുള്ള വീട്ടിൽ പോയതായിരുന്നു ജഗന്നാഥ ഷെട്ടിയും കുടുംബവും എന്നാൽ പിറ്റേന്ന് വീട് കുത്തി തുറന്നു കിടക്കുന്നത് അയൽവാസികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു ജഗന്നാഥ ഷെട്ടി എത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ട് പവൻ സ്വർണവും അയ്യായിരം രൂപയും ലാപ്ടോപ്പും മോഷണം പോയതായി അറിയുന്നത് വീടിന്റെ പിൻവശത്തെ വാതിൽ കുത്തി തുറന്നാണ് മോഷ്ടാക്കൾ അകത്ത് കയറിയത് മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മഞ്ചേശ്വരം പാചകവാതക വിലവർദ്ധനവിനെതിരെ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ പ്രതിഷേധം ഏരിയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വീട്ടമ്മമാർ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുമായി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി കാസർഗോഡ് ടൗണിൽ നടത്തിയ പ്രകടനത്തിന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം സുമതി നേതൃത്വം നൽകി കാസർഗോഡ് ചന്ദ്രഗിരി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം നഗരം ചുറ്റി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു വില വർദ്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ പത്മാവതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് എം സുമതി കെ യു മേരി കെ ജയകുമാരി പി ജാനകി ഗീത പനയാൽ എം ഗൗരിക്കുട്ടി എം പുഷ്പ സുനിത ബേടകം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബദിയടുക്ക മുതൽ കാലിക്കടവ് വരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വാഹന പ്രചരണ ജാഥ ആരംഭിച്ചു മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളടക്കമുള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ജാഥ ആരംഭിച്ചത് എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൃദ്ധജനതയെ സംരക്ഷിക്കുക മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്യുക തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ജാഥ ആരംഭിച്ചത് എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ ബദിയടുക്കയിൽ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ഓഫീസുകളിലായാലും ബാക്കി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലായാലും നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സമീപനവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള താല്പര്യവും ആർക്കും വിസ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ നിസ്വാസമായി ഈ നാടിനെ ഈ നാട്ടുകാരെയും സേവിച്ച നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ആളില്ലാതെ പോകുന്നത് തീർച്ചയായും വലിയ നന്ദികേടാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല സിറ്റിസൺ ഫോറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി അബൂബക്കർ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രാംചന്ദ്ര ഭട്ട് എസ് എൻ ഭട്ട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കെ എം സി കോളേജ് ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ സംഘടിപ്പിച്ച നന്മയുടെ ദീപം പ്രകാശിപ്പിക്കൽ ചടങ്ങ് എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബദിയടുക്ക സംസ്കൃതി ഭവനിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അടക്കം നിരവധി ആളുകൾ സംബന്ധിച്ചു ബദിയടുക്ക സംസ്കൃതി ഭവനിൽ നടന്ന പരിപാടി എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സേവനം ചെയ്യുന്ന നേഴ്സുമാരുടെ സേവനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ചടങ്ങിൽ ബദിയടുക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ കൃഷ്ണഭട്ട് അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു പഠന പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ബാദുഷ ശംനാഥ് രാമചന്ദ്രൻ രാധാകൃഷ്ണ പൈക്ക മാഹിൻ കേളോട്ട് എം ബി കാലിദ് ശശികുമാർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചു സെമിനാറുകളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി അരങ്ങേറി ഡബ്ല്യു എഫ് ടി യു സ്ഥാപക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സി ഒ ടി യു കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഒ ടി യു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ രാജൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടത്തിയ ധർണ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബോംബെയിൽ നിന്നും ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ബീഹാറിൽ നിന്നും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്നും ആസാമിൽ നിന്നും വന്ന് ഇവിടെ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരും കുടിയേറ്റക്കാർ തന്നെയാണെന്ന കാര്യവും നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചുകൂടാ കുടിയേറ്റക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം ഈ രാജ്യത്തെ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ പരമാധികാര രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യന്റെ സ്വന്തം രാജ്യമാണ് എനിക്ക് എവിടെ പോയാലും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവകാശമുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബംഗാളുകാരിലൂടെ വരുന്നത് കേരളക്കാരൻ ബോംബെയിൽ പോകുന്നത് കേരളക്കാരൻ ബീഹാറിൽ പോകുന്നത് അതുപോലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അന്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നത് എ നാരായണൻ അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി രാഘവൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം രാമൻ എ സലീം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായുള്ള പാർപ്പിട പദ്ധതി നാലാംഘട്ട ശിലാസ്ഥാപനം കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി ഭവന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ജില്ലയിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് താലൂക്ക് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകളാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ളാറ്റുകളുടെ ശിലാസ്ഥാപനം റവന്യൂ ഭവന വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നിർവഹിച്ചു എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ജില്ലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അത്രയും ആളുകളെ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രയാസമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇനി അഥവാ ഒരു ജില്ലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആളുകൾ അത്രയും ഉണ്ടെങ്കിലും വിവിധങ്ങളായ കാരണങ്ങളാൽ അവരിൽ പലരും പലയിടങ്ങളിലും ജോലി എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ഇതിനെ ജില്ല അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത ജില്ലകളിൽ നിന്നോ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം പ്രമോഷനെ തുടർന്നൊക്കെ എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും പോകാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കാർഡിലേക്ക് നിന്ന് എല്ലാവരെയും മാറ്റേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഇടമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചടങ്ങിൽ ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് ചെയർമാൻ പി പ്രസാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹൌസിംഗ് കമ്മീഷണർ കെ എൻ സതീഷ് ഐ എ എസ് ജില്ലാ കലക്ടർ കെ ജീവൻ ബാബു പരപ്പ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി രാജൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോവിന്ദൻ പള്ളിക്കാപ്പിൽ റംഷീദ് ഹോസ്തുർക്ക് പി നാരായണൻ പി
ഹരിത സേന രൂപവൽക്കരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിനും ശുചിത്വ കേരളത്തിന്റെ മാതൃക ആക്കുന്നതിനുമുള്ള ആദ്യ പടിയായാണ് ഹരിതസേന സജ്ജമാക്കിയതെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ നഗരസഭയുടെയും ഹരിത കേരള മിഷന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് യോഗം നടന്നത് നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ വി ഗൗരി അധ്യക്ഷയായി നഗരസഭാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ പി പി മുഹമ്മദ് റാഫി കൌൺസിലർ എർവാട്ട് മോഹനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ തോട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കടൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പരിപാലനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ശുചിത്വ മിഷൻ സംസ്ഥാന റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ കൃഷ്ണ എച്ച് അടൂർ ക്ലാസ് എടുത്തു നെഹ്റു കോളേജിലെ അധ്യാപകരുടെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ സമാഹരണമായ അക്കാദമിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം പ്രകാശനം ചെയ്തു നീലേശ്വരം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ കെ രാമനാഥന് കോപ്പി കൈമാറിക്കൊണ്ടാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് നീലേശ്വരം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ കെ രാമനാഥന് കോപ്പി കൈമാറിക്കൊണ്ടാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് നന്നായി പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ സാധിച്ച നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഒരു മൂത്ത സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ വരെ പ്രിൻസിപ്പൽ പി വി പുഷ്പജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ പി ഹരിത ഡോക്ടർ എ അശോകൻ എ വി മിഥുൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കവിയും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവുമായ ടി ഉബേദിന്റെ ഓർമ്മ ദിനം ആചരിച്ചു സാഹിത്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർകോട്ട് അനുസ്മരണവും കവിയരങ്ങും പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സബ് കോടതി വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്കായുള്ള ആലോചനാ യോഗം കാസർകോട്ട് നടന്നു ജില്ലാ ജഡ്ജ് മനോഹർ കിണിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗം എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ധന പാചകവാതക വില വർധനവിനെതിരെ കാസർകോട്ട് വേറിട്ട പ്രതിഷേധം ഐ എൻ ഡി യു സി ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ നഗരത്തിൽ ഓട്ടോ കെട്ടിവലിച്ച് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി ഗാന്ധി മിഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൾച്ചറൽ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഗാന്ധി സ്മൃതി യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം യാത്ര തൃക്കരിപ്പൂരിൽ സമാപിച്ചു സാംസ്കാരിക ഐക്യം വിളിച്ചോതി ബൂട്ടേഖാൻ മങ്കനിയാറിന്റെ സംഗീത സദസ്സ് വിദ്യാനഗർ ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച രാജസ്ഥാനി നാടോടി സംഗീത അവതരണം ശ്രദ്ധേയമായി വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം